Now, let's answer a question from random post. Kaso lang, na-prepare ko na ito at hindi ko na mahanap kung saan post ito. Hindi ko na lang din hanapin, pero galing ito sa AFSAT na review group. But before we will start, kung first time nyo sa channel ko, ito yung FB natin, na since ngayon ay day off ko, kasalukuyan akong nagsisend ng mga libreng printable na reviewers. Otherwise, pwede kayong pumunta sa grupong ito, Philippine Civil Service Review for All, sa mismong files ng grupong yan, pwede kayong mag-download agad-agad ng mga libreng printable na reviewers. At ito naman yung iba pang FB group. Mga FB groups na lagi nating tinatambayan at FB pages natin. Sa mga nakatake na ng AFSAT or any military exam or kung anumang exam yan na merong numerical reasoning tapos ito talaga yung mismong lumabas. Good news yan sa mga magtitake pa ng exam or advantage yan sa kanila kasi may idea sila na may mga kahalintulad nito na lalabas. Pero advice ko lang, never at never po ninyong i-memorize yung sagot, kundi yung paraan, paraan, or kung paano, paano sagutan yung mga ganitong klasing mga tanong. Kasi so far sa lahat ng mga nagsisend sa akin na may mga ganito daw na mga tanong, paulit-ulit na kasi itong mga percentage problem. So, dapat sanayin kung paano sagutan ang mga ganitong klasing math problem. Para kahit ano pa man ang lumabas sa mga exams nyo, kayang-kaya nyong sagutin. Or kayang-kaya nyong sagutan. May iba na hindi man yan lumabas sa exam, ma'am. Pero sa mismong exam may tanong doon na what it was the original price. Or kung ma-discounted ma na na ganito, Uh, ilan na yung mababayaran, parihong-pariho lang yan dito. Now, let's read the problem. Ito yung given. For number one and number two, Romeo's weekly gross pay for his gross pay for his part-time job in a food chain is 2,100. But, 12% of his pay is withheld. Question number one. Amount withheld is simply lang itong 2,100 i-multiply lang natin sa 12%. Bakit ganun ma'am? So dahan-dahanin natin. 12% of 2,100 is amount withheld. Wait. Is the amount withheld? Held. Itong 12%, pwede namang 12% or sulat lang natin yung, kopyahin lang natin si 12%. Ang of multiplication yan siya. Kopyahin itong 2,100. Ang is equals yan siya. Ang tanong sa number 1 number ay amount withheld. Yan na yung sagot dito pagkatapos nating i-multiply. Now, doon tayo sa shortcut or mayroon na tayong uh, separate video kung paano mag-multiply ng ganito na mayroon tayong dalawang zero. So, ang gagawin lang natin itong dalawang zero na to ay i-cancel lang natin yan at i-cancel sa percent sign. Yung regarding sa detalye niyan, bakit tayo nag-cancel lang na ganyan lang kadali, mayroon na tayong separate video niyan. So, ilalagay ko rin yung link sa description ng video ito. Now, i-multiply lang natin yan. So, that is 12 times 21. So, this is 12. This is 24. Tapos, i-add na natin. This is 252. So, obviously, ang sagot ay 252. Naka-highlight na dito. Kaya, 252 ang tamang sagot dito. Now, ang question sa number 2, an, uh, ilan daw yung net? pay niya. Yung matatanggap niya pagkatapos i-withheld yung 12%. So, since 252 yung 12% na yan, i-minus mo lang sa 2,100 yung gross pay itong 252. So, this is 
Uh, since ito ay magiging 9 na, this is 4. 0 na yan siya, mag-carry tayo ng isa dyan. So, itong 2 ay magiging 1 na siya. So, ang sagot ay 1,848. Now, para naman sa nahihirapan paano mag-subtract, meron tayong super video kung paano mag-subtract ng mga numbers. So, ang tamang sagot dito ay itong na-highlight na letter C, 1,848. Another way of solving this. Since itong 12%, yan yung withheld, yan yung percentage of his pay withheld, so 100 minus 12%, so this is equals to 88%. Yang 88%, 88% of 2,100 is his net pay. So, 88%, kopyahin lang natin si 88%. Ang of multiplication yan, kopyahin din si 2,100. Ang is equals yan siya. His net pay, so yan na yung hinahanap natin. Again, since percent yan siya, yung percent sign na yan, i-cancel mo lang together dito sa dalawang zero sa multiply niya, yung nasa kabila. Again, yung detalye niyan ay lalagay natin sa description ng video ito. So, ang i-multiply lang natin ay itong 88 at saka si 21. 88 times 21, that is exactly equals to 1,848. Thank you for watching at ito naman yung abangan nyo sa next na video. Solve the following exponential functions.